a könyvet olvasod, valakinek tartani a kell és lapozni. Egy éves kolóhoz először, megint pelenkes vagyok. Oda kell figyeljek, hogy hogy beszélek, hogy veszem a levegőt. Két hónapja nem ez volt. Döbbenet látni magamat, hogy én fekete vegyzsúzsus vagyok. Most meg az nagy teljesítmény, hogy éjjel a hátamról mondjuk balra fordul. A fizikai szenvedés, meg az önállótlanság az egyre nagyobb százalék. A szenvedésre ítélek minket, a hipokratészi esőre hivatkoznak. Nekem egy 2500 éve halott ember nem mondja meg, hogy ég, ha nem tudom kifejezni aktívan a gondolataim, legalább mondjuk írásban megfelelő gyorsaságban, Nekem ott a vége. Hogy nézett ki az a nap, amikor megtudtad, hogy, hogy álleses vagy? Ez 2022. augusztus 25 én Kaposvárdon történt, felfoghatatlan volt. Akkor meg 30 kilóval több ízom volt rajtam, ma kevésséges voltam, és közölték, hogy két-három évében van hát, na és szép lassan vagy gyorsan elsorvadok. Most megnéztem magam a tükörben, döbbenet látni magamat, hogy én fekete vegyzsúzsus vagyok, az komoly. Most meg az nagy teljesítmény, hogy éjjel a hátamról mondjuk balra fordul. Két éve ilyenkor 90-100 kilós embereket át tudtam dobni a fejem felett. Érdekes kihívásokat ad a sors. Nekem ezt adta. Hány évig gyúztál amúgy? Uh, most is gyúztam, mert minden nap küzdelem, ahol alkalmazom, amit tanultam. Ettől itt a kezem. Visszatérni. Gondolkodás igényem, a gyűjtő miatt könnyebb. Aktívan, tényleg és én tíz éve. És amikor megtudtad, akkor, amikor az orvos leült és elmondta, hogy, hogy állásban szenved és állásban fogsz meghalni, akkor mi volt az első érzésed, gondolatod, mi futott át rajtad? Nem fogtam fel. Ezt magamnak se tudnám megfogalmazni, pedig emlékszem, igen. Az érzed érti, te magad belül mélyen nem, hogy 
Mega hojami, amikor már minden kicsit rosszabb, paradox módon, ugye akkor ez az egész testet ölt, és akkor az ember megérti, és valahogy elfogadja. Most már a fizikai szenvedés, meg az önállótlanság az egyre nagyobb százalék. Öt percet beszélgetünk, tíz, és oda kell figyeljek, hogy hogy beszélek, hogy veszem a levegőt. Két hónapja nem ez volt. Ha nem tudok veled egyszerűs előfeszítés nélkül 20-30 percet alkot már jövőbb beszélni közvetlen elnök választásomban, például nem értünk egy szólásszabadság bármi, ha nem tudok olvasni nyugodtan egy órát, egy rohadt vasas meccset, végig izgulni, hogy bedugjuk-e azt a kárgót a végén, az nem létezés. Ha nem tudom kifejezni, Aktívan a gondolataim, legalább mondjuk írásban megfelelő gyorsaságban nekem volt a vége. És ez senki a saját más meggyőződése miatt, amit én tiszteletben tartok. Ne vegye átulem, én döntöm el, hogy meddig van értelme. Még van, de most már látom azt, és nem csak elméleti lehetőségen, hogy ez át tud változni egy olyanban, amikor engem életben tartás, az mások lelkismeretének megnyugtatására szolgál csak, de engem nem tart tiszteletben. És ha az a válasz, hogy az életpáltán állom, nem úgy tűnik. És a haláltól nem kell félni, mert az mindenkinek eljön. A létezés nélkül élete viszont féle. És most a mindennapokban, amikor nem, nem a Strasbourgi ügyeddel foglalkozol, vagy az eutanázia kérdésével, akkor hogy telnek a napjaid? Mi, mi az, amit tudsz csinálni, mi az, amit nem tudsz csinálni, mi az, ami egy napod hogy tellik úgy általánosan? Hát jobban be, dolgozom, olvasom, tévét nézek, Találkozom családommal, barátaimmal, és de szűkülbe igazából én már teljesen maga tehetetlen vagyok a kommunikáció kivételében a szóban. Én már egy sms nem tudok megnézni. A magánszféra 
teljesen eltűnni, teljesen mindent valakivel kell csinálni, enni, inni, orrafúni, vécére menni, tisztálkodni, olvasni. Ha könyvet olvasod, valakinek tartani a kevés lapozni. Nincs önálló részem. Egy napig mindenki próbálja ki, és ez még nem az alja, mert még el tudom mondani, hogy Ákos figyú, Olvasni, oké, Dani, ezt igen, figyú, meccset nézni, figyú, pelenket kell cserélni. De lesz egy pont, a beszédemen én is érzem, amikor már nem fogok tudni. Vannak más professzionális segítők, hát egyet sem az állambiztosin, család, barátok, elképesztő támogatást kapok. Ugye nagy kérdés, hogy mi az, ami elvárható, egy államtól, de a teljesen magatehetetlen, de szellemileg épp embere, mint én, jóval kevesebbet kapna, mint amit azért lehetne. Mit üzennél azoknak, akik, akik most jelenleg erre az álláspontra helyezkednek? akik úgy gondolják, hogy az eutanáziát nem kellene bevezetni, és nem kellene legalizálni Magyarországon? Ő semmilyen erős ellenérvet nem hallottam. Nem veszélyes a szabályozás. Nincsen a jogintézményen visszaélés. Ennyi erővel az emberről összetűcsük, mert sajnos vannak gyilkosságok továbbra is, tehát nem működik. De a legkomolyabban egyetlen nem, hogy rendszer szintű, Rossz működést utaló jelet nem tudnak mondani. Szenvedésre ítélek minket. A hipokratési esküre hivatkoznak. Nekem egy 2500 éve halott ember nem mondja meg, hogy ég. Mondanak már egy évet, ami a hitem túl van. És az eutanázia életvégi döntés a legkellemesebb megosztó téma, mert úgy lehet megengedni, hogy aki más gondol, annak Semmi baj nem lesz. Nem lesz kötelező. Minden fórumon felszólalhat ellene. Megpróbálhat más módon viszonyulni a saját ilyen sorsához, vagy a szeretet. Nagymamája végnapjai volt, és én tisztelem ezen, de ő is engem.
És én tudok definíciót a méltóság teljes emberi léte. Az az, ahol az érintetnek a létezésen túl megvan valami plusz, ami eltámetett, és amit tenni tud. De ha semmi nem, csak létezés, az méltatlan. Már pedig az emberi méltóság sérthetetlen. Ezt az alaptörvény mondja. Így szó szerint ez nem értelmezgetés kérdésén. Adják meg nekünk a minimumot. Ettől nem fog összeomlani a magyar jogrendszer. Nem lesz káosz. Én még ember vagyok. Embernek tartom magam, van méltóságom. Szerintem ez ebből az interjúból is eltűnt. De már gondolom a végzésem, mert is bizony. Eljön az a pont, ami már nem méltó. Várom a versengő értelmezéseket, eddig hozzám nem jutott el, tényleg várom. Nekem úgy tűnt a parlamenti vitával, hogyha a bíróság kimondja, egyszerűen mondva, hogy nekem van igazán, azt el fogják fogadni. Ami rajta már megteszem, de azt kérem mindenkitől, főleg az öntéshozóktól, segítsenek. Ez nem hívósági kérdés. Én nem akarom bizonyítani, hogy erősebb vagyok bárkinek. Én csak amennyire lehet, szeretném utolsó napjaimat nyugodtan elzöldeni.